സൈമൺ ബ്രിട്ടോ എന്ന ധീര വിപ്ലവകാരി ഇന്ന് ഓർമ്മയാണ് എതിരാളിയുടെ കത്തിമുനയിൽ ശരീരം തളർന്ന് വീൽ ചെയറിലായിട്ടും അതിജീവനത്തിനായി ബ്രിട്ടോ നടത്തിയ പോരാട്ടം ചരിത്രമാണ് പോരാളികളുടെ മനസ്സിൽ ആവേശത്തിന്റെ കനലാണ് ഇപ്പോഴും ബ്രിട്ടോ അതുപോലെ എസ് എഫ് ഐ എന്ന വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിച്ച് ഇപ്പോഴും ശരീരത്തിൽ ചെറുതും വലുതുമായ കെടുതികൾ ഏറ്റുവാങ്ങി ജീവിക്കുന്ന നിരവധി പേരുണ്ട് കേരളത്തിൽ ബ്രിട്ടോ ഒടുവിൽ വിധിക്ക് കീഴടങ്ങിയെങ്കിലും വിധിയോടെതിരിട്ട് മുന്നോട്ടു പോകുന്ന അത്തരം മുൻ വിദ്യാർത്ഥി നേതാക്കളിൽ പലരും ഇപ്പോൾ സജീവ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തില്ല ഇതിൽ കോഴിക്കോട്ടുകാരനായ എൻ പി പ്രതാപ് കുമാറിനെ പൊരുതുന്ന മനസ്സുകൾ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല ഈ മുൻ വിദ്യാർത്ഥി നേതാവിന്റെ ഒരു കണ്ണാണ് യു ഡി എഫ് ഭരണത്തിൽ പോലീസ് അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചത് സ്വാശ്രയ മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരായ സമരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തതിനാണ് സ്വന്തം കണ്ണു തന്നെ പ്രതാപ് കുമാറിന് ബലി കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് എസ് എഫ് ഐ മുൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗമായ പ്രതാപ് കുമാർ ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് ബാറിലെ അഭിഭാഷകനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാലിൽ സ്വാശ്രയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ എസ് എഫ് ഐ നടത്തിയ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഭാഗമായി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിന് മുന്നിൽ അന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീറിനെ തടഞ്ഞ പ്രതാപൻ അടക്കമുള്ള പ്രവർത്തകരെ ക്രൂരമായാണ് പോലീസ് നേരിട്ടത് മർദ്ദനത്തിൽ വലത് കണ്ണിന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ പ്രതാപന് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്നു സ്വാശ്രയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരായ സമരത്തിന്റെ ജീവിക്കുന്ന രക്തസാക്ഷിയായ ഈ മുൻ വിദ്യാർത്ഥി നേതാവ് സ്വയം ജീവിതത്തിലും സ്വാശ്രയ വിരുദ്ധ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് അച്ഛന്റെ പോരാട്ടവും നിലപാടും ശരിയാണെന്ന് സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ മകൾ അഭിരാമി എലിസബത്തുമുണ്ട് മുമ്പിൽ മലയാളം മീഡിയത്തിൽ പഠനം നടത്തിയ പ്രതാപന്റെ മകൾ അഭിരാമിക്കാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്ന ജോയിന്റ് എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയിൽ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ രണ്ടാം റാങ്ക് ലഭിച്ചത് അഖിലേന്ത്യ തലത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാലാം റാങ്കിൽ എത്താനും ഈ മിടുക്കിക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു അഭിരാമിയെ പോലെ മകൻ അഭിമന്യുവിനെയും സർക്കാർ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിലാണ് പ്രതാപ് കുമാർ പഠിപ്പിച്ചത് അതും ഈ പഴയ എസ് എഫ് ഐ നേതാവിന്റെ വാശിയാണ് മകൻ അഭിമന്യു ടിറ്റോ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ക്യാമ്പസ് ഹൈസ്കൂളിലാണ് പഠനം നടത്തിയത് മക്കളെ സ്വാശ്രയ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിപ്പിക്കാതിരുന്നതിന് എന്താണ് കാരണമെന്ന് പ്രതാപനെ അറിയുന്നവർ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കില്ല അറിയാത്തവർക്ക് മറുപടി കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ട വലത്തെ കണ്ണു തന്നെ നൽകും വാക്കും പ്രവൃത്തിയും അവസരത്തിനൊത്തു മാറ്റുന്ന അവസരവാദിയല്ല ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ പോരാട്ടത്തിന്റെ കനൽ ഇപ്പോഴും ആ മനസ്സിൽ എരിയുന്നുണ്ട് ഈ മനസ്സിലെ നന്മ കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ലാത്തിയടിയിൽ പരിക്കേറ്റ പ്രതാപൻ ചികിത്സ തേടിയെത്തിയപ്പോൾ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥി ലിസയ്ക്ക് ആകർഷണം തോന്നിയത് അതൊടുവിൽ പ്രണയത്തിലും പിന്നീട് വിവാഹത്തിലും കലാശിച്ചത് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ എസ് എഫ് ഐയുടെ സജീവ പ്രവർത്തകയായിരുന്നു ലിസ ഇപ്പോൾ തിരൂരങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റാണ് പോരാട്ട രംഗത്ത് എസ് എഫ് ഐയുടെ ഏറ്റവും സുവർണ കാലഘട്ടത്തിൽ കടുത്ത വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിച്ച് പോരാടിയവരാണ് പ്രതാപനും സംഘവും എസ് എഫ് ഐ മുൻ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായ മുസാഫർ അഹമ്മദും പ്രതാപനുമായിരുന്നു കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ സമരത്തിന് അന്ന് ചുക്കാൻ പിടിച്ചിരുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും അധികം മർദ്ദനമേറ്റവരിൽ മുൻനിരയിലാണ് ഇവരുടെ സ്ഥാനം കേരളത്തിലെ ക്യാമ്പസുകളിൽ ചുവപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഇപ്പോഴും ആധിപത്യം തുടരാൻ കഴിയുന്നതിന് പിന്നിൽ സൈമൺ ബ്രിട്ടോയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രതാപനടക്കമുള്ള നിരവധി പ്രമുഖരുടെയും ത്യാഗങ്ങളുടെ വീരചരിത്രമുണ്ട് ഇത്രയധികം കൊടും പീഡനങ്ങൾ സഹിച്ച പ്രവർത്തകരുടെ എസ് എഫ് ഐയെ പോലെ മറ്റൊരു വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയും രാജ്യത്ത് തന്നെ കാണില്ല മരിച്ചവർ ധീരരക്തസാക്ഷികളായി എന്നും ഓർമ്മിക്കപ്പെടുമ്പോൾ കെടുതികൾ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റുവാങ്ങി ജീവിക്കുന്ന പ്രതാപനെ പോലെയുള്ള നിരവധി പേർ ഇപ്പോഴും തിരശ്ശീലയ്ക്ക് പിന്നിലാണ് കണ്ണുപൊട്ടിയും കാലൊടിഞ്ഞും ക്രൂരമർദ്ദനമേറ്റും കടുത്ത ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിച്ചും ജീവിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ അടക്കമുള്ള ഈ വിപ്ലവകാരികളുടെ മനസ്സിൽ പക്ഷേ ഇപ്പോഴും അണയാത്ത കനലുണ്ട് മരണം വരെ അതൊരിക്കലും കെടുകയുമില്ല